Hello guys, welcome to my channel. My name is Francisco and in today's class we're going to have this listening exercise which is going to be very helpful for those who are fighting or struggling to understand people. If you're one of them, just remember that these kind of exercises are for you. Listo, este tipo de ejercicios son para ustedes si están luchando mucho con el ejercicio, con la escucha. Ah, es que yo no entiendo cuando me hablan. Bueno, tenemos que empezar a despertar ese oído cazador. Y una cosa importante, una cosa es oír, porque oímos cualquier cosa, pero otra cosa es escuchar, que es el ejercicio de escucha. Cuando hablamos de escuchas, prestar atención. Es tener ese oído concentrado ahí y no prestarle más atención a más nada. Sí, una cosa que puede pasar en la escucha es que nos falte vocabulario. ¿sí? Es algo normal. Más o menos este ejercicio puede ser un nivel intermedio, por ahí, preintermedio, intermedio. Entonces vamos a ver qué pasa, porque tiene vocabulario de mezcla. La dinámica. Entonces tenemos cuatro párrafos, 105, 105 words and 16 missing words. From each paragraph. ¿sí? Tenemos algunas palabras que faltan por ahí de cada párrafo. Así que, por favor, si no tiene tiempo, chao, después nos vemos. Yo me quedo con los que tengan tiempo para trabajar y si no, pues guarde el video y lo hace después. Empecemos de una vez. Pacho. Ok. Lo que van a hacer en esta primera parte es, lo voy a leer. I'm going to read it for you. And then you try to write down the words you hear. Y por favor, escriban las palabras que que escuchen de lo que yo lea. Listo, I'm going to read it twice for you, dos veces. Ok, the title, the title is Living Alone, Living Alone. Vamos a ver qué nos dicen, Living Alone, that's the title. Así que escríbelo por favor y concentrado. I'm going to read it at a normal speed, una velocidad normal. America has become a society of loners since 1970. The number of Americans living alone has been increasing, according to a Census Bureau report. Pacho, ya. Ya. Ese es el párrafo uno. No, solo escribí una, dos. No hay problema. ¿Qué es lo que mejor tenemos? Que lo podemos devolver porque ustedes pueden devolver ese video. Pero no lo devuelvan. Lo voy a repetir. Ok, I'm going to repeat it. America, write it down. America has become a society of loners. Since 1970, the number of Americans living alone has been increasing, according to a Census Bureau report. ¿Cómo tú? ¿Cuántas? ¿Cuántas? How many words did you get? ¿Cuántas escucharon? Chachos. Bueno, ahora, espero que no me hagan trampa. Y si lo quieren practicar, repiten. Por favor, este es el párrafo para que chequen. Este que está ahí, como ven, les falta algunas palabras, les faltan cuatro, porque esas son las missing words que vamos a tratar de cazar. ¿Listo? Si no pudo cazar todas esas, por lo menos enfóquese en tratar de cazar esas cuatro que nos faltan ahí. ¿Listo? Y además vamos a ir leyendo juntos. ¿Ready? Ok. Listen. America has become a society of loners since 1970. The number of Americans living alone has been increasing, according to a Census Bureau report. ¿Cómo estuvo eso? Pacho, muy rápido, no sé cuántas, y todo lo que sabemos que a veces sucede cuando nos hablan. Puede que sí. Listo, ¿cuántas casaron? A ver, what was the word number one? ¿Cuál fue esa? La número uno. La que nos faltaba es becoming. Becoming. Very nice if you got it. Muy bien. The second word is... It's a date. Es una fecha. In 1970. 1970. 1970. Okay? Good. The third word. Alone. Alone. As a title. Como, como el título. Okay? Alone. And the final one. The fourth one is... Report. Report. Chachos, si lo hicieron muy bien, felicitaciones. Y si no, por favor, trate de estar pendiente para el párrafo número 2, que es el que viene a continuación. Pacho, ¿lo quiere repetir? Bueno, devuelva esta parte y nos vemos en la segunda apenas esté listo. Ok, let's continue, guys. Pilas, voy a leerlo. Escriban, por favor. The number of men living alone has more than doubled in the last several years. 
and the number of women living by themselves is up 35%. ¿Cuántas agarraron? How many words do you, do you hear? ¿Cuántas escu escuchaste, oíste? Listo. Ahora, I'm going to read it again. The number of men living alone has more than doubled in the last several years. And the number of women living by themselves is up 35%. Bueno, analicen por favor cuántas escucharon, cómo estuvo la cosa y a ver si está bien. ¿Por qué? Porque aquí está el párrafo y ya pueden chequear. Obviamente no están las cuatro que faltan, porque son las que vamos a cazar. Entonces ahí estamos haciendo como varios ejercicios. Espero que hayan escuchado muchas de esas que se ven ahí, ojalá todas. Y si no, por lo menos que estén contentos con su avance. Avance, cualquier cosa es cariño. Bueno, vamos con las palabras. Tenemos ahí entonces 5, 6, 7 y 8. Vamos por esas hasta la 8. Vamos a ver cuáles escuchamos. ¿Ok? I'm going to read it. Voy a leerlo, así que atentos. The number of men living alone has more than doubled in the last several years. And the number of women living by themselves is up 35%. How was it? How was it like? ¿Cómo estuvo eso, muchachos? ¿Eh? Ok, let's check it out together. Chequemos la number five. Number five is alone. Ok, vuelve y repite. ¿Por qué vuelve y repite, Pach? A ver ustedes cómo están. Si ya la incorporaron o no. Ok, alone. Let's continue with the next one. Number six is Several, several, very, very good, you've got it. Comenten, ¿cómo les fue en esa parte? The next one is, number seven is, women, women, el plural de, de, de mujeres, ¿cierto? De mujer, woman and women, very good. And the final word is 35%, well, 35, it's, it's just 35, 35, it's a number. Espero que haya quedado muy, muy bien, muchachos. ¿Cómo va eso? Bueno, espero que muy bien. Yo estoy aquí animado esperando que, que no sé, que ustedes en sus casas la estén haciendo súper bien. ¿Ok? Let's move to the third paragraph. Vamos al tercero. ¿Ok? Get ready, please. Try to listen carefully and write down the words you hear. ¿Ok? Escriban, por favor, las que escuchen. It's very short. Among people under the age of 25, The number of women has risen from 282,000 to 588,000. ¿Cómo la ven con esos números? ¿Qué dicen? ¿Es más complicado escuchar números o no? ¿Cómo analizarlo? ¿Cómo escribirlo? I'm going to read it one more time. Voy a leerlo una vez más. Among people under the age of 25, the number of women has risen from 282,000 to 588,000. That's it. ¿Cómo estuvo? Espero que hayan atrapado muchas palabras y ojalá esas cifras. Por favor, trate de retarse. Vamos, vamos, que si sí se puede. ¿Cómo ven? Ok, this is the paragraph number three. Ahí lo tenemos. Espero que ya chequen algunas de las palabras que están ahí y vamos a completarlas porque vamos de la 9 a la 12. Ok, from 9 to 12. Ok, the first one. The first word is... ¿Cuál pusieron? How was it? Okay, it was among. Among. This one. Very nice, guys. Number 10, la número 10. ¿Cuál era la número 10, muchachos? It was a number. The number is 25. Very, very good. Let's continue with number 11. Number 11. The number 282,000, 282,000. And the final number is, ¿cuál fue? 588,588,000. Pacho, es que los números son como cosita seria. Sí, más o menos, claro que sí lo es. Incluso cuando deletrean también el nombre de algunas personas, también es cosa seria agarrar las palabras. Las letras, claro que sí lo es. Ok, let's move to the paragraph number four. This is going to be the final paragraph. Vamos por el número cuatro, que es el último. Okay. Write it down, please, guys. 
There were 15.5 million people living alone in 1977. Although the number of men living by themselves has increased rapidly since 1970, most of those living alone are still women, 64% of the total. That's it. Un poquito más largo, palabras un poco más para, para atrapar, porque mientras las escriben también se pasa, ¿cierto? Puede hacerlo. Es más, puede escribirlo rápido o solo la inicial, ustedes ya van viendo. I'm going to read it one more time for you. Listen, una vez más. There were 15.5 million people living alone in 1977. Although the number of men living by themselves has increased rapidly since 1970, most of those living alone are still women. 64% of the total. 64% of the total. ¿Cómo lo ven? Bueno, muchachos. This is the paragraph number four. Ahí está el párrafo número cuatro. Espero que hayan escuchado a la todas de las que están ahí, sino muchas. Y ahora vamos a completar las que nos faltan. Así que, oído cazador, muchachos. ¿Ok? I'm going to read it. Get ready. There were 15.5 million people living alone in 1977. Although the number of men living by themselves has increased rapidly since 1970, most of those living alone are still women. 64% of the total. ¿Cómo lo ven? Ok. Espero que lo hayan hecho muy bien, muchachos, porque estos son los resultados de ese párrafo final. Ok. Number 13. Number 13 is alone, alone, una vez más. Espero que ese alone ya no se les olvide. Alone. Muy bien. Congratulations if you got it right. Number 12. Vamos con la número 12. Eh, eh, 14, perdón. Themselves. Themselves. Very easy. Let's continue. That's a date. Number 15 is a date. In 1970. 1970. Okay. Very good. And the final one. La, la palabra final o el número final. The final number is. ¿Cuál es, muchachos? Bueno, ese no lo voy a decir. Queda de tarea para ver si llegaron por acá y cómo les fue. Listo. Espero que lo hagan en los comentarios y que les haya gustado mucho este ejercicio les voy a dejar el audio completo para que lo descargue si quieren lo puedo utilizar en sus, en sus guías en su escuela, donde lo quiera utilizar es libre y lo puede también tener ahí para que lo vaya escuchando y acostumbrándose a escucharlo eh, muy frecuentemente así poco, poco a poco vamos mejorando nuestra escucha y el vocabulario listo, espero que les haya gustado muchachos este ejercicio y hay otros ejercicios de escucha y audiolibros que pueden descargar desde mi sitio web pacho8a.com para que lo puedan hacer y por último, antes de que se me vayan les dejo también un pequeño quiz de cinco preguntas que pueden hacer acá en este enlace para que prueben la comprensión de este texto. ¿Okay? Recuerden que esto también está disponible en la app de Educa ¿okay? para que la descarguen. Bye bye my friends and see you next class.